এবার আমরা আজকে দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ মিটিং এর যে সেকেন্ড পর্যায় যেটা আমি ইতিমধ্যে বলেছিলাম যে এই কবিতাটা অনেকটা বড় হবে তাই আমরা সেগমেন্টাইজ করব সো টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দিস পোয়েম সো দোজ হু হ্যাভ নট টেকেন আ লুক ইন টু দ্য ফার্স্ট পার্ট প্লিজ গো দেয়ার অ্যান্ড হ্যাভ এ কুইক লুক অফ দ্য ফার্স্ট পার্ট and i think that after going through the first part this second part will be quite crucial to all of you and this video is also going to be quite interesting one uh, so please uh, subscribe this channel and share this with others ami bolchi je ei kobita ta porbar por hoyto ar kono দরকারই পড়বে না যে অন্য কোনো একটা চ্যানেল থেকে বা অন্য কোনো নোটস থেকে আর অনেক রেফারেন্স নিয়ে ভালো করে কবিতাটি উপলব্ধি করার তাই এখনও পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করনি একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং এটা তোমাদেরই সুবিধা হবে যে এই কবিতাটির পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি তোমরাই উপলব্ধি করতে পারবে তো চলো এবার শুরু করি আজকে আমরা সেকেন্ড পার্ট ফর বাই মাই গ্লি মাই মেনি ম্যান হ্যাভ লাভ জার্মান সোলজার বলছে যে ফর মাই গ্লি মাই মেনি ম্যান হ্যাভ লাভ আমার যে আনন্দ আমাদের যে ওয়ে অফ মেকিং মেরিমেন্ট এই সব কিছু দেখে অসংখ্য মানুষ পাশাপাশি আরও যে সমস্ত লোকজন ছিল তারা প্রত্যেকে কিন্তু খুব আনন্দ পেত তারা প্রত্যেকে হাসত অ্যান্ড অফ মাই উইপিং সামথিং হ্যাড বিন লেফট এবং আমি যখন কান্নাকাটি করতাম আমি যখন বিষাদময় হতাম সামথিং হ্যাড বিন লেফট মনে হতো যেন সেখানে কিছু একটা আমি ছেড়ে যাচ্ছি যার ফলেই কিন্তু একটা মনটা খুব খুব ভারাক্রান্ত হয়ে যেত এবং কি ছেড়ে যাচ্ছে এটা পরে বলা হচ্ছে যে আমি যখন সেখান থেকে চলে আসতাম শুধুমাত্র ওই লোকেরাই যে কান্নাকাটি করতো বা একটুখানি হতাশাগ্রস্ত হতো বা বিষাদময় হতো তা নয় এমনকি অনেকেই সেখান থেকে বিষাদময় হতো হয়েছে মাস্ট ডাই নাও কিন্তু এখন আমি যেহেতু মারা গিয়েছি তাই এখন পর্যন্ত আর সব সময় তো কেউ আর কান্নাকাটি করবে না এখন আর সেই সমস্ত অভিব্যক্তি আর কেউ প্রকাশ করে না প্রত্যেকেই আজ যেন প্রত্যেকেই নিজের কাজের সঙ্গে ব্যস্ত অর্থাৎ প্রত্যেকেই যেন খাপ খাইয়ে চলছে কবি বলছেন যখন আমি চলে আসছিলাম সেখানে হয়তো অসংখ্য মানুষ বিষাদময় হয়েছিল কিন্তু এটা তো সত্যি কথা যে একটা মানুষ জীবিত অবস্থা একটা মৃত মানুষের প্রতি আর কতদিন সহানুভূতি প্রকাশ করবে এটা তো এমন নয় যে একটা জীবিত মানুষ সারা জীবন একটা মৃত মানুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সবসময় কান্নাকাটি করবে তাই বলছে হয়েছে মাস ডাই নাও এখন আর সেই সমস্ত দুঃখ সেই সমস্ত সহানুভূতি এখন আর কেউ দেখায় না আই মিন দ্য ট্রুথ আন টোল্ড আমি এখানে বলতে চাইছি যে ওই সমস্ত কথাগুলো যে কথাগুলো ওই সমস্ত মানুষদেরকে বলা হয়নি অর্থাৎ যারা বেঁচে আছে তারা যদি আমার সমস্ত কথাগুলো শুনত তারা যদি আমার সমস্ত কথাগুলো জানত তারা হয়তো ওই রকমের আর সহানুভূতি থামাতো না উপরন্তু তারা আরও মৃত সৈনিকদের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে সহানুভূতি প্রকাশ করত তার যথেষ্ট পরিমাণে যুদ্ধকে নিয়ে অনেকটা চিন্তিত হয়ে থাকত আই মিন দ্য ট্রুথ আন টোল্ড দ্য পিটি অফ ওয়ার দ্য পিটি ওয়ার ডিস্টিল্ড ডিস্টিল্ড যাকে আমরা বলি সব থেকে পরিষ্কার বা স্বচ্ছ আসল জিনিস আমরা ডিস্টিল ওয়াটার খাই অর্থাৎ ওয়াটার তার মধ্য থেকে যেটা সব থেকে ভালো একেবারে রিফ্রেশ করে একেবারে যে ফিল্টার করে আমরা যেটা পাই তাকে ডিস্টিল বলা হয় তো এখানে একটা যুদ্ধ সেই যুদ্ধের মূল কেন্দ্রবিন্দু মূল ফোকাসটাই হচ্ছে কি না পিটি অফ ওয়ার আমি আমি চাইছি বলতে ওই সমস্ত মানুষদেরকে যুদ্ধের যে বিভীষিকা যুদ্ধের যে গল্প সেই সব কিছুই বলতে চাইছি নাও ম্যান উইল গো কন্টেন্ট উইথ হোয়াট উইজ পয়েন্ট অর্থাৎ আমরা সৈনিকটা বলছেন যে আমরা যে যুদ্ধের ফলে যে আমরা বিভীষিকাময় অবস্থার মধ্যে আছি তারা কেউ জানবেও না আর উপরন্তু নাও দ্য ম্যান ম্যান বল ম্যান বলতে ওই সমস্ত ওয়ারমঙ্গারদের বলা হচ্ছে যারা যুদ্ধ লাগাতে প্রস্তুত তারা হয়তো জীবনে কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে যায়নি বা যুদ্ধ দেখেও নি তারা শুধুমাত্র সিকিউরিটি প্রপালশন আর প্রসপারিটির নামেই তারা যুদ্ধ লাগিয়ে দেয় একটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশে এবং ফলে যারা মারা যায় তারা হচ্ছে একটা দেশের ইউথ একটা দেশের যুবক সম্প্রদায় তাই ওই জার্মান সোলজার বলছেন নাও ম্যান উইল গো কন্টেন্ট উইথ হোয়াট উইজ পয়েন্ট এখন ওই সমস্ত মানুষজন 
তারা মনে অনেকটা সন্তোষ নিয়ে তারা বাড়ি যাবে হোয়াট উই স্পয়েল্ড আমরা যে পরিমাণ ধ্বংসলীলা করেছি সেইগুলো খবর নিয়ে সেগুলো জানবার পরেই তারা হয়তো অনেকটা সন্তোষ নিয়েই বাড়ি যাবে অর্থাৎ যে দেশের শত্রুরা অনেকটা পরিমাণে ধ্বংসাত্মকভাবে অপর দেশকে আক্রমণ করেছে তারা কি করবে ওই দেশের নাগরিকরা ওই দেশের নেতারা তারা কিন্তু অনেকটা সন্তুষ্ট হয়েই কিন্তু বাড়ি ফিরবে অর ডিস কন্টেন্ট অথবা শত্রুপক্ষ যারা তখনও পর্যন্ত একটা রিমার্কেবল অ্যাটাক আনতে পারেনি তারা কিন্তু অনেকটা ডিসকন্টেন্ট হয়ে বাড়ি ফিরবে অথবা বয়েল ব্লাডি অথবা তার রক্তে গরম অথবা তারা রক্তে আরও রক্তাক্ত হয়ে যাবে অ্যান্ড বি স্পিল্ড এবং তারা মানুষজনকে মারার জন্য আরও যথেষ্ট পরিমাণে মারমুখী হয়ে যাবে দে উইল বি সুইপ উইথ সুইপনেস অব দ্য টাইগ্রেস তারা সত্যি খুব চালাক তারা খুব চাতুরি দেখাতে পারবে তাদের কথাবার্তার মাধ্যমে তারা এমন কিছু আচরণ করবে ওই সমস্ত মানুষজন এমনভাবে তারা বিহেভ করবে যে প্রত্যেকটা বিহেভিয়ারের মধ্যে এক রকম সুইফিনেস দেখতে পাওয়া যায় একরকম চমক দেখতে পাওয়া যাবে তারা এক্ষুনি একটা কথা বলবে আবার ঠিক অন্য মুহূর্তে আর একটা কথা বলবে এবং এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে টাইগ্রেসটাকে কেন ইউজ করা হলো ইউজুয়ালি টাইগ্রেস ইজ দ্য ফিমেল টাইগার হুইচ ইট ইজ নোন ফর ইজ ফ্রিকলনেস যে মহিলা মেয়েরা প্রত্যেককে কিন্তু সবসময় ফ্রিকেলনেস যে মনের উদ্যম বা মনের যে খামখেয়ালিপনা সেই জিনিসটাকে অনেকটা উপস্থাপন করে এখানে আমরা সেই জিনিসটাই দেখতে পাই যে ওই সমস্ত নেতাগুলো প্রত্যেকে কি করছে না খামখেয়ালি তারা নিজেদের ইচ্ছা পরিপূর্ণ করার জন্য দেশের নামে রাষ্ট্রের নামে তারা যুদ্ধ লাগিয়ে দেয় এবং তারা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বলে চালাকিপূর্ণ কথাবার্তা বলে শুধুমাত্র মানব সমাজকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য নান উইল ব্রেক র্যাঙ্কস দো নেশান স্ট্রেক ফ্রম প্রোগ্রেস ব্রেক র্যাঙ্কস র্যাঙ্কস মানে আমরা জানি প্রত্যেকে র্যাঙ্কস মানে হচ্ছে যা পজিশান অর্থাৎ একটা জায়গা বা একটা দেশ কোন পজিশানে আছে সেই জিনিসটাই বোঝাই যখন যুদ্ধ হয় তো প্রত্যেকেই ভাবে যে আমরা সেরা আমরা সেরা অর্থাৎ বিরোধী পক্ষ যারা তারাও ভাবছে আমরা সেরা আবার যারা শত্রু শিবির বা শত্রুপক্ষ তারাও ভাবছে আমরা সেরা অর্থাৎ প্রত্যেকে চাইছে যে নিজের যে প্রভাব সেই প্রভাবটাকে বিস্তার করতে নিজের যে অহমিকা নিজের যে টেকনিক্যাল পাওয়ার বা এনার্জি সে সব কিছুর মাধ্যমে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিস্তার করে রাখতেই চাইছে কিন্তু এইরকম যুদ্ধে তো সবসময় সম্ভব হয় না যে সবাই সমান র্যাঙ্কে থাকবে কাউকে না কাউকে তো হারতেই হয় কাউকে না কাউকে মরতেই হয় তাই বলছে নান উইল ব্রেক র্যাঙ্কস তারা কিন্তু কেউ নিজের জায়গা ছেড়ে পিছুপা হতে চায় না ফলে কি হয় যখন দুটো দেশ একজন যদি সমর্থন করে নেয় একজন যদি আত্মসমর্থন করে তখন কিন্তু যুদ্ধের যে বিভীষিকা অনেকটা কমে যায় কিন্তু যখন কোনো দেশ আত্মসমর্পণ করে না তখন কিন্তু কি হয় আর দুটো দেশ একে অপরের প্রতি বন্দুক বোমাবাড়ি বা কামানের সাহায্যে গুলি মারা যা কিছু হয় সব কিছুই তারা করে ফলে কিন্তু সেখানে বিভীষিকা অনেকটাই বেশি ধ্বংসের লীলা অনেকটাই বেশি তাই বলা হচ্ছে নান উইল ব্রেক র্যাঙ্কস কেউ তার নিজের পজিশন ছাড়তে রাজি নয় দো নেশান স্ট্রেক ফ্রম প্রোগ্রেস যদিও দেশটা অনেকটা বিপথে চলে যাচ্ছে কি থেকে প্রোগ্রেস থেকে অর্থাৎ প্রোগ্রেস যদি আমরা ধরে নেই যে একটা দেশের আলটিমেট গোল অর্থাৎ একটা দেশ কি পরিমাণ উন্নতি করছে তার ইকোনমিক তার যে জিডিপি গ্রোথ সব কিছু দেখলেই আমরা বুঝতে পারি কিন্তু এই যুদ্ধ অনেক সময় এই পুরো গ্রোথ রেটটাকে ধ্বংস করে দেয় বাট স্টিল নাও দ্য লিডার্স অব দ্য নেশানস গো ওয়ান ফাইটিং তবুও পর্যন্ত ওই সমস্ত সৈনিকরা ওই তবুও পর্যন্ত ওই সমস্ত নেতারা যুদ্ধটাকেই একমাত্র অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে এবং যুদ্ধটাকে চালিয়েই যায় চালিয়েই যায় কারেজ ওন মাইন অ্যান্ড আই হ্যাড মিস্ট্রি আমার কিন্তু অনেকটাই সাহস ছিল সেই সৈনিকটা বলছি আমি অনেক সাহসী ছিলাম অ্যান্ড আই হ্যাড মিস্ট্রি এবং আমার অনেক অনেক কিছু বলার ছিল অনেক মনের কথা ছিল যেগুলো আমি বলতে পারতাম উই উইসডম অজ মাইন আমার মনের মধ্যে খুব বিদ্যা ছিল আমি ইচ্ছা করলে হয়তো যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে পারতাম কিন্তু এখন আমি আর কোনোভাবেই সেগুলো বলতে পারব না আই হ্যাড এ মাস্টারি আমার সেগুলোকে এক্সপ্রেস করার মতো আমার দক্ষতাও ছিল কিন্তু হাই দুর্ভাগ্য এখন সেই সমস্ত দক্ষতাও আমার কোনো কাজে লাগবে না অল দ্য ট্রিক্স অল দ্য মাস্টারি হুইচ আই হ্যাড ইন মাই পকেট 
आर नाउ टोटली यूजलेस टू मी तरा पुरोपुरी असहाय व्यर्थ टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड इन टू भेन सीटाडेल्स दैट आर नट वर्ल्ड और एन की ना टू मिस द मार्च अब दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड एन ये पृथिवी ये पृथ्वी जो पृथिवीटा युद्ध फले आस्ते आस्ते पिछिए जाग्रपथ व अग्रगमन पथ आस्ते आस्ते पृथिवीटा पेचन दिखे पश्चात धावन कर सत्य प्रतरोध करते इन टू भेन सीटाडेल्स दैट आर नट वर्ल्ड और एर फ ये पृथिवीटा आस्ते आस्ते पीछन दिखे आस्ते आस्ते एम एक भंगुर दुर्गर सामने उपस्थित हो जे दुर्गटा हाँ तो पृथिवी को रक्षा करते पर क्यों पर दैट आर नट वार्ल्ड कारण से खूब शक्तिशाली देवाल नहीं देवाल एक देशर पश्चात प्रसारण के रक्षा करते पर मैंने वो जार्मान सोलजार बोलते चाहिए जो समस्त देश समस्त पृथिवी युद्ध मध्यमे मग्न हुए शुदुम्र पुरो पृथिवीटा के एक उन्नयनशील उन्नत परिसेवार हाथ विच्युत कर आस्ते आस्ते पेचन दिखे ध्वस लीलार दिखे एगिए चलते और से ध्वसलीला एतटाई मारत्मे क्योंकि और को उपाय थकबेना से खान फिर आसार दें हेन माच ब्लाड हाट प्लग दे चारियट हुईल्स चारियट हुईल्स हमें यूज करी अनेक समय सुफ्ट द्रुत गति के उपस्थापन करार्जन एवं विभिन्न कवित चारेज हुईलटा के यूज करी शुदुम्र एक स्पीड के बोझार जो बला हे दें हुएन माच ब्लाड हैड प्लग दे चारेज हुईल्स जो युद्ध ब्लाड जो युद्ध फले विभीषिका जुद्ध फले क्षय क्षति है से क्षय क्षतिगुलो जो एक देशर उन्नयन चाका के प्लट कर दे उन्नयन चैका के पुरोपुर बंध कर दे थाम आई उड गो आप एंड वाश देम फ्रम सुट ओल्स अर्थात से जार्मान सोलजार एंड वाश देम फ्रम सुट ओल्स दो जलर कूँ थे जल एने पुरोपुर से प्लग से जमाट बाधा क्षय क्षतिगुलो के सर फिलत अर्थात देश जो युद्ध फले पिछिए पड़े तक सैनिकरई सर्वाग्रे एगिए आसे और तरा जा जंजाल जा आवर्जना जे समस्त मेसाप जगू एक देशर उन्नयन प्रतिबंधक से सब किचुके सर फिलत इभन उइथ ट्रुथ दैट लाइ टू डी फर टेंट हमें जे शुदुम्र दैहिक परिश्रम करतम एक देशर उन्नयन जो तई नई Even with truths, that lie too deep for tent. एम कि मन मध्य जे समस्त सत्यगुल लुकिए आुद्ध के लिए जाूनिभार्सल ट्रुथ से समस्त ट्रुथगुलो के बोलते चाहतम एवं से ट्रुथगुलो के क्यों को टेम्पार करते पर अर्थात वो जार्मान सोलजार बोलते चाहे जे हमार मन मध्य जे समस्त गभर चिंता भावना आ गर सत्य कथा आगू हमें प्रत्येक मानुष के बोलते चाहतम हमारे जीवित तो अवस्था आई हाव पोर्ट माई स्पिरिट उउट स्टेंट एवं से सत्य कथा बलार जो हमें समस्त एनार्जी के समस्त शक्तिगुलो के एकत्रित करतम एवं सेगल सबा के बोलते चाहतम बाट नट थ्रो ओन नट ऑन द शेस अफ वार्ड कंतु से समस्त कथागुलो के नट थ्रो ओन शुदुम्रुद्धर मध्यमे क्षय क्षतर माध्यम बोलते चाहिए नट ऑन द शेस अफ वार अथवा युद्ध फले टैक्स बसाना है युद्ध फले क्षय क्षति है से क्षय क्षतर मध्यमे कभी से युद्ध विभीषिका के को दिन तुलते चाहिए फोर हेक्स अब मैन हाव ब्लेड हुएर नो उन्स ओयर खूब एक गुरुत्वपूर्ण लाइन जे फोर हेक्स अब मैन वेर ब्लेड एखे फोर हेक्स अब मैन बोलते वही समस्त वार मंगारे कथा बला हे माथागुलो कि हा ब्लेड है तो रक्त तो रक्त तो आईजे ता क्यों युद्ध लील में मग्न ता एकम्र जुद्धा के पचंद कर समाज के बाद युवक सम्प्रदाय के पुरोपुर युद्ध मुखे पतित कर हुएर नो ओन्स वेयर तो विपक्षे देखले देखा जाए वही समस्त मानुषजन मध्य कौ क वो कपाले को दाग नहीं कपाले को केटे जा चिन्ह नहीं मैं कवि एखे बोलते चाहन 
যারা যুদ্ধ লাগায় বা যুদ্ধ করে তার প্রত্যেকে কিন্তু এক রকমের বিষাদময় তার প্রত্যেকে ওয়ারমঙ্গার তারা প্রত্যেকে একটা দেশকে পদদলিত করার জন্য একটা ধ্বংসলীলায় নিমজ্জিত এবং বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাদের গায়ে কোথাও সামান্যতম যুদ্ধের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না আই এম দ্য এনিমি ইউ কিল্ড মাই ফ্রেন্ড এবার সেই জার্মান সোলজার তখন আবার একটু হাত বাড়িয়ে বলছে আই এম দ্য এনিমি ইউ কিল্ড মাই ফ্রেন্ড আমি হলাম সেই শত্রু যাকে তুমি মেরেছিলে আমার বন্ধু অর্থাৎ সেই জার্মান সোলজার ইয়ং সোলজারকে অ্যাড্রেস করে বলছে দেখো তুমি যে যাকে মেরেছিলে সেই হচ্ছে আমি অর্থাৎ আমি তোমার এনিমি এবং এখন তুমি আমার বন্ধু তুমি আমাকে মেরেছিলে আই নিউ ইউ ইন দিস ডার্ক আমি এখন তোমাকে খুব ভালোভাবেই চিনতে পারছি ঘন অন্ধকারের মধ্যেও আমি তোমাকে ভালোভাবেই চিনতে পারছি ফর শো ইউ ফ্রাউন্ড ইয়েস্টার ডে কারণ তুমি যখন আমাকে মেরেছিলে সেদিন খুব আনন্দ করছিলে খুব মজা করছিলে ইয়েস্টার ডে থ্রো মি অ্যাজ ইউ জ্যাপ অ্যান্ড কিল্ড এবং সেই সময়ে কিন্তু তুমি আমাকে তোমার ছড়া দিয়ে তোমার ছুরি দিয়ে আমাকে বিখণ্ডিত করে দিয়েছিলে আমার পেটের মধ্যে ছুরি তুমি ঠুকিয়ে দিয়েছিলে এবং তোমার সেই যে আনন্দ ছিল তোমার সেই উচ্ছ্বাস সেই উচ্ছ্বাসটা সত্যিই কিন্তু আমার মনের মধ্যে ছিল তাই এখন এই নরকের মধ্যেও আমি তোমাকে চিনতে পারছি আই প্যারেড কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি প্রতিহত করতে চেয়েছিলাম বাট মাই হ্যান্ডস ওয়ার লো থ্যান্ড কোল্ড কিন্তু আমার হাতটা পুরোপুরি ঠান্ডা ছিল একেবারে অবস ছিল অকেজ হয়ে গিয়েছিল অ্যান্ড ইউর লোথ এমনকি ঘৃণাই পরিপূর্ণ ছিল অর্থাৎ তুমি যেভাবে আনন্দ করছিলে আমাকে মারার জন্য আমি নিজের প্রতি খুব ঘৃণিত উপলব্ধি করছিলাম যে তুমি একজন মানুষ একজন বীর যোদ্ধা আমিও একজন বীর যোদ্ধা অথচ তুমি আমাকে মারতে এত উৎফুল্ল হচ্ছ আমি এই দৃশ্য দেখে আমি সত্যি খুব ঘৃণাই ভরে গিয়েছিলাম যে একজন মানুষ একজন যুবক আর একটা যুবককে মারছে এবং যদিও তাদের মধ্যে কোনো রকমের কোনো শত্রুতা নেই লেটার স্লিপ নাও চলো তবে আর কিছুই বললাম না এখন চলো আমরা বিদায় নিই এখন চলো ঘুমিয়ে পড়ি তো এটাই হচ্ছে আমাদের জার্মান সোলজারের বক্তব্য এবং এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে দেওয়া উচিত যে উইলফ্রে জাওয়েন মারা তো গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে এবং তার যে স্ট্যাচু তৈরি করা হয় তার স্ট্যাচুতে তার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে আজও পর্যন্ত একটা লাইন আমরা দেখতে পাই সে লাইনটা হচ্ছে আই এম দ্য এনিমি ইউ কিল্ড মাই ফ্রেন্ড এই লাইনটা সত্যিই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রসঙ্গে আরও অনেকে অনেক ক্রিটিসাইজ করে থাকেন যেমন অনেকে বলে থাকেন যে ওই জার্মান সোলজারটা আসলে কিন্তু জার্মান সোলজার নয় আসলে এটা হচ্ছে কবির একটা নিজস্ব সেলফ কবির নিজস্ব অন্তঃসত্ত্বা যার মাধ্যমে কবি তুলে ধরেছেন যুদ্ধের যে ভয়াবহতা সেই দিকটা সো বন্ধুরা এখানে ভিডিও শেষ করছি আশা করছি যদি তোমরা কবিতাকে লাইন বাই লাইন পড়ো এবং সঙ্গে এই ভিডিওটা নিয়ে দেখো তো নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবে আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো এটুকুনি একটা আবেদন রইল তোমাদের প্রত্যেকের প্রতি so thank you once again thank you to all of you for watching this video